এবং কিছু জায়গা থাকে অ্যামিউজমেন্টের আর কমপক্ষে ফর্টি পার্সেন্ট জায়গা থাকবে গ্রিন হাইটেক মানে যেখানে আমি হাই টেকনোলজি ইউজ করি যেমন মোবাইল তৈরি করা বা গাড়ি তৈরি করা বা এই ধরনের অ্যাডভান্স টেকনোলজি বা ফ্রিজ বা আরও রোবট এবার এই ধরনের টেকনোলজিগুলির ক্ষেত্রে ডিভাইসগুলি তৈরি করার জন্য যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সেগুলিতে হাই টেক পার্কে থাকতে পারে আবার হার্ডওয়্যারের দিকে যদি আপনি দেখতে যান তা হার্ডওয়্যারের দিকে আপনি বিশেষ করে ভিএলএসআই কোম্পানি যেখানে চিপ তৈরি হবে অথবা আপনি এই চিপগুলিকে কম্বাইন করে বা বিভিন্ন ট্রানজেস্টর রেজিস্টার যেখানে কিন্তু আপনি ডাস্ট প্রুফ একটা এনভারনমেন্ট দরকার এবং প্রোটেক্টেড এনভারনমেন্ট দরকার এবং কনস্ট্যান্ট ইলেকট্রিসিটি দরকার এবং বিশেষ করে এসি দরকার তো এই ধরনের যে ফেসিলিটি যেসব কোম্পানি দরকার এই কোম্পানিগুলি হাইটেক পার্কের জন্য খুবই উপযোগী জায়গা হবে বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটি এর একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপনা হলো আমাদের এই বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি কালিয়াকুড় এখানে হাইটেক কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে আমরা তাদের কাছ থেকে প্লট পেয়ে আমরা এখানে নিজস্বভাবে আমরা ফ্যাক্টরি তৈরি করি এবং তারা আমাদেরকে সার্বিক যে লজিস্টিক মানে রাস্তা ঘাট তারপর আপনার ড্রেনেজ সিস্টেম তারপর আপনার ইলেকট্রিক্যাল ফেসিলিটিগুলো আমাদেরকে অত্যন্ত সহজে এগুলো আমাদেরকে প্রোভাইড করছে যেগুলো আমরা পেয়ে আমরা বিভিন্ন প্রোডাক্ট আমাদের যে নিজস্ব প্রোডাক্ট হলো আইসিটি কেবলস এটা হলো আপনার ফাইবার অপটিক কেবল এটা আমরা ইন্টারনেটের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে এটা তৈরি করতে পারছি খুব সহজে এবং এই কেবলটা আমাদের বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে যেটা আমাদের আগে এখানে তৈরি হওয়ার আগে এটা চায়না এবং ইন্ডিয়া থেকে অনেক মানে শতভাগই এটা ইম্পোর্ট করা হতো ভবিষ্যতে বড় বড় কোম্পানি এখান থেকে বেরিয়ে আসবে আজ থেকে চার বছর আগে দু একটা কোম্পানিকে দশ লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম গ্র্যান্ড হিসাবে তাদের এখন কিছু কোম্পানি আসছে তাদের পাঁচটা দেশে অফিস পাঁচশো কোটি টাকার উপরে তাদের এখন মূল গভর্নমেন্ট এই ফেসিলিটিসগুলি তৈরি করে দিচ্ছে হাইটেক পার্কের মাধ্যমে যাতে ওই এলাকাটা ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হতে পারে এবং বড় বড় কোম্পানিগুলি তাদের ইন্ডাস্ট্রি স্থাপনের জন্য সুযোগ পায় এবং নতুন কোম্পানিগুলো সেখানে ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করতে পারে প্রথমত এগুলো আসে একদম র অবস্থায় আসে এগুলো আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে একটা লুজ টিউব নামে আমরা ফাইবারটাকে একটা জ্যাকেট করি এটা একটা কাভারিং করে প্রাথমিকভাবে একটা প্রোডাক্ট তৈরি হয় তারপরে এটাকে আমরা ফিনিশ গুডস হিসেবে এটা আপনার এইচডিপি দিয়ে এটাকে এইচডিপি তারপর এফআরপি এই যে এবং লুজ টিউব এই তিনটার সমন্বয়ে মূলত ফিনিশ গুডসটা তৈরি হয় তো প্রাথমিকভাবে এই লুজ টিউবটা যে তৈরি হয় এটাতে আমাদের দিতে হয় জেলি দিতে হয় তারপর পিভিটি লাগে এবং ফাইবার এই তিনটার সমন্বয়ে লুজ টিউবটা তৈরি হয় পরবর্তীতে দুশো চল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রায় এটা গলে এইচডিপিটা গলে যায় পরবর্তীতে এই গলা মানে এই উত্তপ্ত অবস্থাটাকে আস্তে আস্তে ঠান্ডা করতে হয় এই জন্য প্রথমত এটাকে সত্তর ডিগ্রি তাপমাত্রায় আনা হয় একটা গরম পানিতে ঠান্ডা করা হয় তারপরে সিক্সটি ডিগ্রি তারপর চল্লিশ ডিগ্রি এইভাবে আস্তে আস্তে ঠান্ডা করা হয় প্রথমে গরম তারপরে একটু গরম তারপরে একটু গরম এইভাবে আস্তে আস্তে এটাকে মূলত স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা হয় তো এই লুজ টিউবটাকে আবার এফআরপি এবং এইচডিপি এ তিন এই দুটা প্রোডাক্টের মাধ্যমে আমরা এটাকে ফিনিশ গুডস হিসেবে ফাইবার অপটিক্যাল হিসেবে এটা মার্কেটে আসে ব্রডব্যান্ড অপটিক্যাল ফাইবার কেবল একেবারে গ্রামে তিন হাজার আটশো ইউনিয়ন পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এইটটি পার্সেন্ট শুধু রিমোট কিছু ইউনিয়ন এখনও যায়নি সেগুলো স্যাটেলাইট দিয়ে কানেক্ট হবে আর সব জায়গায় এখন অপটিক্যাল ফাইবার কেবল দিয়ে কানেক্ট হবে আগামী এক বছর মধ্যে এক লক্ষ দশ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেগুলো ইউনিয়ন পর্যায়ে গ্রাম পর্যায়ে সেখানে দেওয়া হবে ষাট হাজার প্রাইমারি স্কুল প্রায় তিরিশ হাজার অন্যান্য স্কুল ইউনিয়ন পর্যায়ে স্কুল করতে আই সি টি সেক্টরে যে হোল খুব ভালো অবস্থায় আছে আউটসোর্সিং ছেলেমেয়েরা করে না চমৎকার আয় করে তারা তো উচ্ছ্বসিত তারা কয়েকটা ইয়াং ছেলে মেয়ে আসছিল তারা বলল যে শনৈ শনৈ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের ব্যবসা এবং শুনে অবাক হলাম পৃথিবীতে নাকি আমরা সপ্তম অবস্থানে আছি এটা তো এটা বিরাট ব্যাপার দুশো রাষ্ট্রের মধ্যে আমরা এই খাতে সপ্তম অবস্থানে অর্জনে আয়ে আইসিটি খাত থেকে একটা আমি কালকে পেপারে পড়লাম গারো পাহাড়ে মধুপুর বনে একটি গারো মেয়ে একটা গারো মেয়ে দুই লক্ষ করে গড়ে মাসে আয় করছে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে তার ছবি দিল ইন্টারভিউ দিল আমি পড়লাম এর অনেকে আরও অনেকে কালকে দুইটা ছেলে মেয়ে আসছিল তারা বলল যে চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার করে গড়ে তারা আয় করে বাংলাদেশের এখন পঁচিশ কর্মক্ষম লোক অর্থাৎ 
60 বছরের নিচে জনসংখ্যা হইতেছে প্রায় 70 পার্সেন্টের কাছাকাছি এবং এই সময় বাংলাদেশে এবং 25 বছরের নিচে জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় 50 পার্সেন্ট এই অবস্থাতে একটা দেশ উন্নতি লাভ করে কাজেই একটা দেশকে যখন উন্নতি লাভ করতে হয় এবং যখন দেশের এই কর্মক্ষম জনগণকে কাজে লাগাতে হবে তে কাজে লাগাতে হবে गवर्नमेंटকে ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করতে হবে চেলমিগুলো অনেকে আছে চাকরি দিকে যাচ্ছে না ওখানে যদি সে নতুন চাকরিতে যদি এমএ পাস করে ঢুকে 20 25 হাজারে বেশি পাবে না সেখানে মাসে 10 20 রাত কাজ করে 30 40 হাজার কামাই করতে পারতেছে ভালো না নিজে ঘরে বসে একটা ইন্ডাস্ট্রি তৈরির জন্য যে ফ্যাসিলিটিজগুলি দরকার হয় সেই ফ্যাসিলিটিজগুলি স্পেসিফিক জায়গাতে যদি তৈরি করে দেওয়া যায় তখন জনগণ এই ফ্যাসিলিটিজগুলিকে ইউজ করে ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করবে এবং সেই ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে কর্মক্ষমতা সৃষ্টি হবে এবং আমাদের দেশ স্বয়ংসম্পন্ন হবে বাংলাদেশে হাইটেক পার্ক থাকার সুবিধা আমরা অনেক সুবিধা পাচ্ছি সর্বপ্রথম যে সুবিধা পাচ্ছি হচ্ছে আমাদের এখানকার সিকিউরিটি নিয়ে সিকিউরিটিতে অনেক বেশি হার্ড থাকে যার কারণে আমাদের আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের এমপ্লয়ির ক্ষেত্রে হচ্ছে সিকিউরিটি অনেক জোর ভালোভাবে থাকে যা আমাদের কোনো সমস্যা হলে তারা তাৎক্ষণিকভাবে তারা সেটা সমাধান দিয়ে থাকে সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের যে এখানকার যে অ্যাসেম্বলিটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ভ্যাটেক্সটা সেটা হচ্ছে বাইরের তুলনায় আমাদের হাইটেকের ভিতরে অনেক কম আমাদের ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় ক্ষমতার জায়গা সবচেয়ে বড় আশার জায়গা হলো আমাদের তরুণ সমাজ যারা বিশ্বে উন্নত হয়েছে প্রযুক্তিতে অর্থে তাদের কিন্তু এই তরুণ সমাজের সংখ্যা ক্রমে কমে যাচ্ছে তাদের এই বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে আমাদের আছে তরুণ সমাজ তাদেরকে আমরা প্রশিক্ষণ দেব তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে তাদেরকে তাদের ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট হবে আর পশ্চিমা ধরেন জ্ঞান প্রযুক্তি আমরা একসাথে যদি হাত মেলাই তাহলে আমাদের উন্নয়ন দ্রুত হবে তাদেরও উন্নয়নটা অব্যাহত থাকবে এবং আমি বিশ্বাস করি দু হাজার তিরিশ থেকে পঁচিশের ভিতরে আমাদের এই আইটি ইন্ডাস্ট্রি আমাদের গার্মেন্টসের যে এক্সপোর্ট তার চেয়ে তারও অনেক বেশি হবে তো হাইটেক পার্ক এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যেটি করা হচ্ছে সেটি হলো প্রথম প্রশিক্ষণ আইসিডি ডিভিশন একাই প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ তরুণ তরুণীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে হাইটেক পার্ক থেকে ছত্রিশ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের জন্যে আপার ইন্ডিয়া ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে একবারে পেশাগত নতুন টেকনোলজি নিয়ে বিশেষ করে আইসিটি বেস টেকনোলজি নিয়ে কাজ হয় বিশেষ করে আমরা যদি দেখতে যাই মোবাইল টেকনোলজি বা ল্যাপটপ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি বা হয়তো ফ্রিজ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি কিংবা কার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি বিশেষ করে কারগুলি এখন কিন্তু আগের মতো গাড়ি কিন্তু আর নাই এখন বর্তমানে গাড়িগুলি কিন্তু ড্রাইভারলেস কার হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ড্রাইভার চালাবে না গাড়ি নিজে নিজে থেকে চলবে তো এই ধরনের গাড়ি তৈরি মানে এই ধরনের যে একদম লেটেস্ট টেকনোলজি যেগুলি আছে এবং যেখানে তথ্য প্রযুক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে নতুন ধরনের কোম্পানি তৈরি করা হচ্ছে এই কোম্পানিগুলির জন্য হাইটেক পার্কগুলি বেশ উপযুক্ত জায়গা এখানে সকল ধরনের হার্ডওয়্যার বিশেষ করে আগে আমরা যেটা করতাম আমরা ছিলাম আমদানি নির্ভর বিভিন্ন অ্যাসেসরিস বা বিভিন্ন ডিভাইস আমরা আমদানি করতাম এখন আমরা যেটা করি আমাদের প্রায় নাইনটি পারসেন্ট আমরা অ্যাসেসরিস আমরা এখান থেকে লোকালি প্রডিউস করার চেষ্টা করি এবং এখান থেকে সারা বাংলাদেশে আমাদের সেই ডিজিটাল ডিভাইসগুলো ছড়িয়ে যাচ্ছে আমরা উপজেলাতে ডিসেট সেন্টার করছি ডিজিটাল সার্ভিস এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং সেন্টার এটার মাধ্যমে আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যে টেকনোলজিগুলো আছে সেটা উপজেলাতে শেখাব আমার গ্রামের মানুষকে ইভেন জেলা শহরে আসতে হবে তারা উপজেলাতে এসে এই প্রশিক্ষণ নেবে তারা বাড়ি বসে এবং এই যে সমন্বয় আমাদের তরুণ সমাজ তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে তাদের বাড়িতে ইন্টারনেট দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে এখন অল্প মূল্যে ল্যাপটপ পাওয়া যাচ্ছে ওয়ালটন তালপাতা এরা এখন তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার মধ্যে ল্যাপটপ বিক্রি করছে এর ফলে কিন্তু আমাদের একটা বিশাল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এই ইন্ডাস্ট্রি তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমে দিকে তো দেশের কাছে টেকনোলজি থাকে না যেটা আমাদেরও কিন্তু এই সমস্যাটা রয়েছে যে আমাদের কাছে কিন্তু এখন প্রপার টেকনোলজি নাই ফলে হাইটেক পার্কের মাধ্যমে আমরা যখন বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতেছি এবং বিদেশ থেকে টেকনোলজিগুলি আসতেছে তখন কিন্তু ওই বিদেশি একটা ইন্ডাস্ট্রি আসার পর ওই ইন্ডাস্ট্রি দেখে আমাদের দেশের সিমিলার ইন্ডাস্ট্রি আরও তৈরি হবে হয়তো অন্য হাইটেক পার্কে তৈরি হবে এবং এই ইন্ডাস্ট্রিগুলি তখন আস্তে আস্তে কিন্তু আমাদের নিজেদের আয়ত্ত চলে আসবে এবং আমরা টেকনোলজিগুলিকে আমাদের নিজস্ব টেকনোলজিতে পরিণত করতে পারবো 
বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি কালিয়াকোর আমাদের এ পর্যন্ত যতগুলো হয়েছে তার ভিতরে সবচেয়ে বড় প্রায় তিনশো পঞ্চান্ন একর জায়গার উপরে এখানে অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা হয়েছে কিছু হলো রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং কিছু আবাসিক এলাকা কিছু প্রশাসনিক এলাকা কিছু সার্ভিস এলাকা আমরা যেটা করেছি সেখানে বড় বড় কোম্পানি যে যারা এসছে তার ভিতরে স্যামসাং স্যামসং কোরিয়া থেকে এসছে তারা এখানে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার এখানে তৈরি করে স্যামসংয়ের একটি ইন্ডাস্ট্রি আছে নরসিংদিতে তারা ফেয়ার গ্রুপের সঙ্গে সেটিও একটি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার সেখান থেকে তারা হ্যান্ডসেট এবং যত ইলেকট্রনিক্স আপনি দেখেন বাংলাদেশে স্যামসংয়ের এলাকা পুরোটাই ওখানে তৈরি হচ্ছে আমাদের আরও বড় বড় কোম্পানি যেগুলো এসছে সেগুলো আমেরিকা থেকে এসছে আমেরিকা থেকে এসছে আইটি হাব লিমিটেড ইনোভেশান সেন্ট্রাল লিমিটেড তারা এখানে ডেটা সেন্টার করতে চায় এবং তারা সে ধরনের জমিও পেয়েছে ইন্ডিয়া থেকে এসছে ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বড় ডেটা সেন্টার যারা তৈরি করে হিরানন্দানি দেশি কোম্পানির ভিতরে আমাদের ওয়ালটাউন ওয়ালটাউন এখানে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপ সেন্টার এবং তাদের একটা ফ্যাক্টরি করার জন্য জায়গা নিয়েছে আমাদের নোকিয়া নোকিয়ার সঙ্গে ভাইব্রেন্ট তারা মিলে একটা জয়েন্ট ভেঞ্চারে তারা এখানে হ্যান্ডসেট তৈরি করছে আমাদের নিজস্ব কয়েকটি লোকাল ব্র্যান্ড এখানে হ্যান্ডসেট তৈরি করে আমাদের এখানে তৈরি হচ্ছে কিউস মেশিন জাপানের একটা কোম্পানি এসছে এন হলো ডেটা টপ পান তারা এখানে কার্ড তৈরি করে আমাদের ব্যাংকে বেশি কার্ড ব্যবহার করি আমাদের ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড এগুলো এখানে তারা তৈরি করে তারা যে এখানে এসছে তো তাদের তো এক্সপার্ট ম্যান পাওয়া লাগবে বিভিন্ন এন্ডে খুব হাই এন্ড ইঞ্জিনিয়ার লাগবে আবার একদম বেসিক লেভেলে যারা এসসি পাস এরকমও লাগবে তো এগুলো তারা তো ওই দেশ থেকে নিয়ে আসবে না এখানেই তাদের প্রোডাকশন এখানেই তাদের প্রয়োজন তো তাদের তারা আমাদের সঙ্গে কথা বলছে আমরা এই দেশে ম্যান পাওয়ার কতটুকু ব্যবস্থা করে দিতে পারবো তা আমরা বলেছি আমাদের বাংলাদেশে প্রত্যেক বছর প্রায় পনেরো হাজার গ্রাজুয়েট এই কম্পিউটার সায়েন্স থেকে পাস করে বের হয় এই সাবজেক্ট নিয়ে পাস করে বের হয় তো তাদেরকে অল্প প্রশিক্ষণ দিলে তিন থেকে চার মাস ওই সাবজেক্টের উপর প্রশিক্ষণ দিলে তারা ওয়ার্ল্ড ক্লাস হয়ে যাবে আমাদের এখানকার বেশিরভাগ কর্মী হচ্ছে ডিপ্লোমা হোল্ডার যারা ডিপ্লোমা সদ্য ডিপ্লোমা শেষ করতে তারা এখান থেকে ইন্টার্ন করার সুবিধা পরেই হচ্ছে তারা একটা এখানে জব অফার পেয়ে যাচ্ছে জবের পাশাপাশি সে এখান থেকে তার ক্যারিয়ার ডেভেলপ করা থেকে শুরু করে তার হচ্ছে ইন ফিউচারে যে সে কী করবে তার ভবিষ্যৎটা এখান থেকে সে গড়তে পারতেছে কারণ এখান থেকে হচ্ছে আমাদের যারা আছে তারা হচ্ছে এখান থেকে কাজগুলো শেখার পর তারা হচ্ছে লিডার পজিশন আসতে আসতে এক্সিকিউটিভ হচ্ছে অন্য অন্য ফ্যাক্টরিতে তারা ভালো পোস্টে জবের জন্য তারা চলে যাচ্ছে সব দিক থেকে আমাদের অর্থনৈতিকভাবে হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে সমৃদ্ধ হচ্ছে এখানে বিনিয়োগ করবে কারা যারা আপার এন্ডে আছে চিপ মেকিং চিপস ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যালগোরিদম টলকে কীসব বলে টলে না ওই সব বিনিয়োগকারীরা তো জাপান কোরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন তারা ওয়েলকাম টু কাম তাদের তো আমরা অস্বীকার করছি না কিন্তু তারা আসার আসার জন্য যে সার্বিক আমরা তো জায়গা দিয়েছি ব্যবস্থা দিয়েছি এখন তারা আসুক এখানে আমরা বিভিন্ন কাইন্ড অফ সার্ভিস অফার করছি ফর ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কাস্টমার লাইক আইটি অ্যান্ড আইটি অ্যানাবল সার্ভিস বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং এবং দ্য কল সেন্টার ডাটা সেন্টার হার্ডওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং আমাদের বেনিফিট হবে প্রথমটা যেটা এই যে আমাদের ছেলে মেয়েরা অধিক অধিক সংখ্যায় আরও কাজ করবে সরাসরি এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট হবে আমাদের হবে আমরা এক্সপোর্ট মার্কেটে ঢুকতে পারবো যেমন কালকে একটা পেপারে দেখলাম স্মার্টফোন তৈরিতে বিপ্লব ঘটেছে সংখ্যা দিয়েছে এত স্মার্টফোন বাংলাদেশে তৈরি হয় তৈরির মধ্যে কিছু কথা আছে শতভাগ পুরোটা হচ্ছে না কেউ থার্টি পারসেন্ট কেউ ফোর্টি পারসেন্ট কিন্তু আগাচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে তা মানে বিশাল একটা ক্ষেত্র এখানে আমাদের হাতে আছে স্মার্টফোন বললাম স্মার্টফোন ছাড়া তো আরও অনেক অ্যাপ্লায়েন্সেস আছে ফ্রিজ মাইক্রো ওভেন কফি মেকার এই কত কিছু আছে এ ক্ষেত্রে আমাদের বিশাল একটা সম্ভাবনা আছে আর কম্পিউটারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা হলো গিয়া রপ্তানি সেট রপ্তানি সার্ভিস রপ্তানি আর আমদানি কি কাজ কি বা কি আমদানি এটা রপ্তানি স্কিল রপ্তানি সাধারণ জনগণ এবং তৃণমূলের জনগণ যারা আছে তারাও কিন্তু এই কে ফেসিলিটিসটা ভোগ করবে এবং তাদের ওই আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট উন্নয়ন হবে আলটিমেটলি একটা দেশে জনগণের উন্নয়ন নির্ভর করে সেখানকার ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর সরকার কখনোই কিন্তু কোনো জনগণকে গিয়ে 
তাদেরকে টাকা দিয়ে জনগণকে উন্নত বা ধনী দেশে পরিণত করতে পারবে না বা পাবে না বা জনগণকে স্বয়ংসম্পন্ন করতে পারবে না সরকার যেটা পারে সরকার হচ্ছে যখন একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করে দেয় এবং সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর বেস করে জনগণ তাদের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটায় বলতে গেলে ইউরোপের কোনো দেশেই সতর করি মানুষ নেই বাংলাদেশ অষ্টম বৃহত্তম দেশ সুতরাং আমাদের দেশে বিরাট চাহিদা এই চাহিদা দেখেই বিদেশি বড় বড় কোম্পানিগুলো আমাদের এবং তারা একদিকে যেমন ওয়ার্ল্ড মার্কেট ক্যাপচার করতে চায় আমাদের লোকাল মার্কেটগুলো আমরা তাদের মাধ্যমে সাপ্লাই দিতে পারবো উইল বি সেলফ ডিফেন্ডেন্ট এবং আমরা উই ওয়ান্ট টু বি দি এক্সপোর্ট আমরা আইটি পণ্য স্মার্টফোনে এক্সপোর্ট হবে এখানে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ব্র্যান্ডের হচ্ছে মোবাইলের কাজগুলো করা হয়ে থাকে এর মধ্যে হচ্ছে আর এফ এলের পোর্টন ফোন তারপর জিও ফোন আইফোন ম্যাক্সিমাম হালিমা এই টাইপের ফোনগুলো আমাদের এখানে কাজ হয়ে থাকে বাইরের ফোনগুলোতে হচ্ছে কষ্টটা বেশি বেশি পড়ে কারণ আমাদের বাইরের থেকে ফোনগুলো আসলে সেগুলো হচ্ছে যে ভ্যাটটা যায় সেটার হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট আমরা হচ্ছে এখান থেকে কমের মধ্যে আমরা সেটা অ্যাসেম্বলি করি যার কারণে কস্টিংটা অনেক ফিফটি পারসেন্ট কমে যাচ্ছে আমাদের শুরু থেকে হচ্ছে যখন আমাদের স্কিডিগুলো আসে যে বাইরে থেকে যখন স্কিডিগুলো আসে সেগুলো আমরা হচ্ছে ওয়ার হাউসে সেগুলো স্টোর করি তারপর সেখান থেকে হচ্ছে আমাদের একটা টিম থাকে যে টিমের কাজ হচ্ছে যে প্রত্যেকটা স্যাম্পল নিয়ে প্রত্যেকটা স্পেয়ার ভালোভাবে ভালোভাবে চেক করে গুণগত মান একটা রিপোর্ট দেয় যে হচ্ছে আমাদের স্যাম্পলগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা ভিজুয়াল চেক হয় ফাংশনাল চেক হয় দেন হচ্ছে আমাদের ফোনটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলিতে মুট অ্যাসেম্বলি ক্লিয়ার হয় দেন ওইটা হচ্ছে আমাদের প্যাকিংয়ে চলে যায় প্যাকিংয়ে হচ্ছে আমাদের যে কাজগুলো থাকে প্রত্যেকটা ফোনের হচ্ছে আইমি রাইটের মাধ্যমে প্রত্যেকটা ফোন ইন্ডিকেট করে দেওয়া হয় দেন সেটাতে আবার ফাংশনাল করা হয় দেন সেগুলো হচ্ছে একটা সরিস একটা বক্সের মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ একটা ফোন কমপ্লিট করে আমাদের সেটা মাস্টার কাটুনভাবে আমাদের মার্কেটে বাজারজাত করা হয় উস্তাদের কাছে বসেই তো আসলে মানুষের কাজ শিখে বই পড়ে কাজ শিখে না থিওরি শিখে কাজটা শিখে উস্তাদের পাশে বসে বিদেশি উস্তাদরা আসবে দেশি উস্তাদরা বিশেষ বিদেশ থেকে ঘুরে আসছে যারা কুয়েতে কাজ করে আসছে দুবাইয়ে কাজ করে আসছে ইউরোপে কাজ করে আসছে তারা এসে দেখেন না বালুকার বনে স্ট্রবেরি ফসল করতেছে তাই না ড্রাগন চাষ করতেছে কত কিছু ব্যাপারের দিকে মাঝে মাঝে অনেকে কিন্তু এগুলো ফিরে আসছে বিদেশ থেকে এসে ঘরে শুরু করে দিচ্ছে কাজ এইভাবে তো টেকনোলজি ট্রান্সফার হয় এগুলো গিয়ে শিখে এসে মাথায় এটা নিয়ে আসছে এই যখন ছড়িয়ে দিচ্ছে এই জিনিসগুলো টাকা দিয়ে বাইরে থেকে কিনে আনতে হতো আর যেটা আমরা এখন তৈরি করছি এই টাকা দেশের টাকা দেশই থাকতেছে আমাদের সরকার লাভবান হচ্ছে আমরা স্বাবলম্বী হচ্ছি আমাদের যে লোকজন আছে তারা কর্ম কর্মের সংস্থান হচ্ছে তাদের তারা এবং আমরা বিদেশ মানে অর্থনৈতিকভাবে আমরা পর নির্ভরশীলতা আমরা কাটিয়ে উঠতেছি আমরা নিজস্ব সম্পদ দিয়ে নিজে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার চেষ্টা করতেছি এইটা একটা ট্রানজিশন হবে বাংলার অর্থনীতি অর্থনীতিতে যে পরিচিত রূপ কৃষি কল ফ্লোর গার্মেন্টস ওয়ার্কার ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কার এগুলো আমাদের পরিচিত দৃশ্য এটা পাল্টে যাবে এইটা এখন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ো সারা দেশে ছোটো ছোটো কাজ বেশি বেশি আয় ইন্ডিভিজুয়ালি এই প্যাটার্নটা আসবে মানে একটা বাড়িতে আপনি ডিস কানেকশান নিয়েছেন সেখানে তাকে পাঁচ ছশো টাকা দিতে হবে আপনি অন্যভাবে কানেকশান নিয়েছেন তখন হবে কি একটাই লাইন থাকবে একটা ইন্টারনেটের লাইন থাকবে একটা হটস্পট থাকবে অথবা একটা ওয়াইফাই থাকবে এটা দিয়ে আপনার ফোন কানেক্টেড থাকবে আপনার টেলিভিশন কানেক্ট থাকবে আপনার ফ্রিজ কানেক্ট থাকবে সব কিছু কানেক্ট হয়ে যাবে ইন্টারনেট অফ থিংস আপনার বাড়ি যা যা আছে সবই কানেক্ট হয়ে যাবে এবং সেটা দাম দামও অনেক কম থাকে বিশ টাকা থেকে আগে এই জিনিসটা আপনার কিনতে হতো সাধারণ পর্যায়ে এটা কিনতে হতো বিশ থেকে পঁচিশ টাকা মিটার আর এখন আমাদের দেশে এটা তো উৎপাদিত হচ্ছে বলে এর দাম চলে আসছে এর অর্ধেকে বারো থেকে তেরো টাকার মধ্যে এটা এখন মানুষ সহজেই এটাকে পেয়ে যাচ্ছে আর এই জিনিস এটা তৈরি হচ্ছে বলে আমাদের সরকারের যে একটা ভিশন আছে যে একদম উপজেলা গ্রাম পর্যায়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবাকে প্রদান করা এটাও সরকারের জন্য অনেক সুবিধা হচ্ছে এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে যখন এই সুবিধাটা চলে যাচ্ছে গ্রামের মানুষগুলো ইউনিয়ন পর্যায়ের মানুষগুলো আপনার এই ইন্টারনেটের সুবিধাগুলো খুব দ্রুত পেয়ে যাবে এবং কম খরচে পেয়ে যাচ্ছে যেটা আগে অনেক টাকা খরচ হতো এখন প্রায় অর্ধেকের মধ্যে অর্ধেক খরচে এটা সম্ভব হচ্ছে বর্তমানে সরকার বিশেষ করে জননেত্রী শেখ হাসিনা এই জিনিসটাকে ভালো করে উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই কিন্তু 
উনি যে প্রত্যেকটা গ্রাম শহরে পরিণত হবে এরই আওতায় এসে আপনি হাইটেক পার্কগুলিকে সারা বাংলাদেশে একশোটা মতো হাইটেক পার্ক পরিকল্পনা করছে যার মধ্যে অলরেডি প্রায় আঠাশটা মতো হাইটেক পার্ক কাজকর্ম শুরু হয়েছে এবং এর বাইরেও কিন্তু বেশ কিছু প্রাইভেট হাইটেক পার্কের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এতে করে যেটা হবে যে হাইটেক পার্কগুলি সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে যাবে এবং বাংলাদেশে এক্সপার্ট লোকজন বাংলাদেশের সর্বত্রই থাকবে এবং বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিগুলিও সর্বত্রই থাকবে বিশেষ করে বিদেশি বিনিয়োগগুলিও বাংলাদেশের সর্বত্রই ছড়িয়ে যাবে ফলে বাংলাদেশের সর্বত্রই এক্সপার্ট লোকগুলি থাকবে এবং সর্বত্রই কিন্তু কর্ম সৃষ্টি হবে ফলে লোকজন তাদের স্থানীয় এলাকায় থেকে এই ইন্ডাস্ট্রিগুলিতে কাজ করার মাধ্যমে তা উপার্জন করতে পারবে এবং পুরো বাংলাদেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টটা হবে ব্যবসা বাণিজ্য যেখানে হবে এখানে যাওয়ার তাগিদ হবে তাগিদ হলে তখন গাড়ি ঘোড়া বেশি বেড়ে বেড়ে সরকারকে তখন কাঁচা রাস্তাকে পাকা করতে হবে কোনো কাজ ভিন্নভাবে হয় না ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইজ ইন ইন্টিগ্রেটেড হোল বর্তমানে কিন্তু পৃথিবীতে সবচেয়ে জায়েন্ট কোম্পানি হচ্ছে গুগল কেন গুগল জায়েন্ট কোম্পানি কারণ হচ্ছে গুগল আমাদের তথ্যগুলিকে সে কালেক্ট করে নিয়েছে এবং সেই তত্ত্বগুলিকে ব্যবহার করে এখন আমাদের সম্পর্কে আমি না জান জানি গুগল তা জানে আমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাব কতক্ষণে যাব কোন জায়গায় জ্যাম জট আসছে যেতে কতক্ষণ লাগবে কয়টায় পৌঁছব গুগল নিখুঁতভাবে বলে দিচ্ছে আমি কোন খাবারটাকে পছন্দ করি বা আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমি যেটা জানি না যে আমি কোন জিনিসটাকে পছন্দ করি বাট গুগল জানে কেন কারণ গুগলের কাছে তথ্য আছে আচ্ছা বর্তমান বিশ্ব হচ্ছে তথ্য নির্ভর একটা বিশ্ব আচ্ছা এই তথ্য নির্ভর বিশ্বে যে প্রতিষ্ঠান বা যে সরকারের কাছে যত বেশি তথ্য আছে সেই প্রতিষ্ঠান বা সেই সরকার তত উন্নত ডাটা হচ্ছে এখন মূল শক্তি ডাটা ছাড়া কিন্তু কোনো পলিসি মেকিং হয় না সিদ্ধান্ত হয় না আর আমি যদি স্মার্ট এফিসিয়েন্ট ডিসিশান নিতে চাই ডাটা ছাড়া কোনো উপায় নেই তো ডাটা একটা শক্তিশালী একটা মাধ্যম আর কি তো সেই কারণে ডাটার প্রতি মানুষের অবশ্যই আগ্রহ আছে এবং ডাটা সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রতিও কিন্তু আমাদের একটা নজর রয়েছে ডেটা সেন্টার তো দুইটা জায়গার জন্যে একটা হলো যাদের ইনভেস্টার দ্বিতীয় হলো যারা ডেটা এখানে প্রিজার্ভ করে ইতিমধ্যে আপনি জানেন যে বাংলাদেশ সরকার আইন করতে যাচ্ছে ডেটা প্রোটেকশান অ্যান্ড লোকালাইজেশন মানে বাংলাদেশের ডেটাগুলো দেশের বাইরে আর রাখা যাবে না এবং সেটাকে প্রোটেকশান সুরক্ষিত রাখতে হবে কারণ আমার যে ডেটাগুলো আছে ধরেন আমার যদি ব্যাংকে পাঁচ হাজার টাকা থাকে তো এটি কেউ চাইবে না আরেকজন আমার টাকাটা নিয়ে চলে যাবে আগে তো ছিল চেক এখন তো সেই সিস্টেম আস্তে আস্তে ক্রমে অবসর হয়ে যাচ্ছে এখন যে কোনোভাবে হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে টাকাটা চলে যাচ্ছে তো আমাদের দেশে গরিব মানুষের টাকার জন্য কোনোভাবেই অন্যদিকে না সিকিউরিটি আমাদের প্রত্যেক ডাটা সেন্টারে কিন্তু একটা লোকাল সার্ট থাকে মানে আমাদের যখন সাইবার স্থাপনা তৈরি হয় তখন কিন্তু একটা সাইবার বা কম্পিউটার ইনসিডেন্স রেসপন্স টিম আমার লাগে প্রত্যেকটা ডাটা সেন্টার বলি স্থাপনা বলি যেখানে বলি আর আমার ফোর্টি ইয়ারও ডাটা সেন্টারে একটা ইনসিডেন্স রেসপন্স টিম আছে কম্পিউটার ইনসিডেন্স রেসপন্স টিম আছে এই থ্রি টেন্টারে ট্রেয়ার যেটা নিচে আছে সেটাও কিন্তু সেখানেও কিন্তু আছে এবং ওভারঅল একটা কম্পিউটার ইনসিডেন্স রেসপন্স টিম আছে যেটা সেন্ট্রাল সার্ট বলি আমরা এটা সেন্ট্রাল সার্টও কাজ করে তারা কিন্তু একদম টোয়েন্টি ফোর সেভেন তারা কিন্তু নজর রাখছে যেমন আপনি যদি ব্যাংকের তথ্য যদি বলতে যান তবে ব্যাংকের কিন্তু তথ্য উপর বেস করে কিন্তু আজকে কিন্তু আমরা এটিএম মেশিন স্থাপন করতে পারতেছি বাংলাদেশের মানুষ যে কোনো ব্যাংকে টাকা জমা রাখতে পারতেছে যে কোনো জায়গা থেকে তুলতে পারতেছে কিন্তু এখানে কিছু তথ্যে মেনিপুলেশন হচ্ছে অর্থাৎ তথ্যটাকে উপাত্তে পরিণত হয়ে বা তথ্যটাকে বিভিন্ন টেকনোলজি ব্যবহার করে এই তথ্যটাকে কাজে লাগানো হচ্ছে ঠিক একইভাবে ব্যাংক বাদেও আপনার যদি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি যখন আমরা এই তথ্যকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পাবো তখন জনগণের সার্ভিসটাকে খুব সহজ হবে যেমন আপনি যদি এনআইডি কথা যদি বলতে যান তবে এনআইডি তথ্য থাকা ফলে এখন কিন্তু জনগণকে কিন্তু আইডেন্টিফাই করা অনেক সহজ হয়ে গেছে এবং আগের মতো কিন্তু অনেক জটিলতা কমে যাচ্ছে 
আবার যত দিন যাবে তত দেখা যাবে তথ্যকে যত ব্যবহার করতে পারবো তত কিন্তু আমার দ্রুত সার্ভিস দিতে পারবো যত কম ফাইল তত বেশি স্মার্ট হবে স্যার একসময় আমাদেরকে আলমন্দ করা হয়তো লাল ফিতার দূরত্ব বলে আমরা যারা বড়ো কৃষিতে কাজ করি কিন্তু এখন তার লাল ফিতা নাই এখন ইলেকট্রনিকলি আমরা কিন্তু আমাদের কাজ করতে হচ্ছে আর ইলেকট্রনিকলি কাজের সুবিধা হলো যে আমি ট্র্যাক করতে পারি ফাইলটা কোথায় আছে কার কাছে পেন্ডিং আছে দীর্ঘদিন যাবত আছে কি না সেটা কিন্তু বস হিসাবে বা আমি কর্তা হিসাবে আমি বলতে পারি তাকে কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে হয় কে কতদিন আটকে রাখলো ফাইলটা এবং কেন কোনো উদ্দেশ্য আছে কি না এটা একটা বড়ো জায়গা আরেকটা হচ্ছে এটা কুইক ডিসপোজাল এবং এটা যেহেতু ফাইল পেপার ট্রানজেকশান থাকে না পেপারলেস অফিসের কথা তো আমরা জানি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে একটা পেপারলেস অফিস তৈরি করবেন আমরা কিন্তু ওইদিকে চলে গেছি অলরেডি এবং শতভাগ না হলো আমি বলবো নাইনটি পারসেন্ট কিন্তু এখন পেপারলেস হচ্ছে আর কিছু কিছু নথি যেমন আমার একটা ফাইল দেখছেন এখানে সেটা আছে সেটা কিন্তু কিছু কিছু ফাইল আছে যেগুলো আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা হার্ড ফাইলে না করলেই নয় এই ধরনের কিছু সামান্য কিছু ফাইল আছে আর এছাড়া নাইনটি পারসেন্ট কিন্তু আমাদের এখন পেপারলেস ফাইলের দিকে চলে গেছি আমরা ডাটা সেন্টারে আমরা আপনারা জানেন যে বিগ ডাটা একটা বড় একটা ইভেন্টে গ্লোবালি এখন এইটা ফোকাস বেশি হচ্ছে বিকজ প্রতিদিনই আপনি ডাটা জেনারেট করছেন তো এই ডাটাগুলিকে রাইটলি এবং সিকিউর্ড ওয়েতে এবং স্ট্রাকচার ওয়েতে যদি প্রিজার্ভ করতে পারেন তাহলে এটা আপনার কারেন্ট বিজনেস এবং আপনার বিজনেসকে সাপোর্ট করবে আপনারা জানেন যে ব্যাংক এবং টেলিকমিউনিকেশনে প্রতিদিনই আপনার ডাটা জেনারেট করছে সেই ডাটাগুলি আমরা খুবই সিকিউর্ড স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে প্রিজার্ভ করছি অলরেডি আটটা ব্যাংক আমাদের এখানে হোস্টিং করছে এবং গত সাত মাসে আপনি নট এ ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড আমাদের সার্ভিস ইন্টারাপশন হয়নি এটাকে বোঝা যায় আমরা কি পরিমাণ সার্ভিস ফোকাস টু আওয়ার ভ্যালুড কাস্টমার এই তথ্যগুলি আমাদের স্টোর করা দরকার এই ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে যদি আমাদের এই তথ্যগুলি যদি আমরা রাখি তাহলে এই তথ্যগুলি বিদেশে চলে যাচ্ছে এবং এই বিদেশে প্রতিষ্ঠানগুলি এই তথ্যগুলি তখন তাদের জন্য জানাটা খুব ইজি হয়ে যাচ্ছে ফলে এই তথ্যগুলি জেনে যাওয়া মানেই হচ্ছে তারা বাংলাদেশ সম্বন্ধে সব কিছু জেনে যাচ্ছে এবং তারা বাংলাদেশকে অধীনস্থ করতে বা বাংলাদেশকে কোনো বিপদে ফেলতে তারা সক্ষম হবে এই জন্য আমাদের নিজস্ব ক্লাউড দরকার এইটাকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের কাবিয়া কোড ডেটা সেন্টারে টি আর ফোর ডেটা সেন্টার যেটা একটা উন্নত মানের ডেটা সেন্টার এবং পৃথিবীতে বর্তমানে এই ধরনের ডেটা সেন্টার পাঁচ ছয়টা মতোই আসছে এই ধরনের একটা উন্নত মানের ডেটা সেন্টারকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে ডেটা সেন্টারে আমাদের দেশের যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে যে তথ্যগুলির উপর বেস করে আমরা ধনী দেশ হওয়া সপ্ত দেখছি বা যে তথ্যগুলিকে ব্যবহার করে আমরা ধনী দেশ হওয়া সপ্ত দেখছি সেই তথ্যগুলি যাতে বিদেশের কাছে না যায় আমাদের তথ্য যাতে আমাদের কাছেই থাকে এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই কাবিয়া করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান হাইটেক পার্কে একটা টি আর ফোর ডেটা সেন্টার তৈরি করা হয়েছে এটার মূল সুবিধা হলো টি আর ফোর ডেটা সেন্টারের যে এটা সর্বোচ্চ আপ টাইম বিশিষ্ট মানে নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন আপ টাইম কিন্তু কোনো ডাটা সেন্টার দিতে পারে না তো আর এখানে রিডার্ডেন্সি অনেক এটা হচ্ছে আমি আনইন্টারেপ্টেড ইয়ে পাবো ডাটা ডাটা সুবিধা পাবো আমি যখনই ঢুকতে চাইবো আমাকে সে ঢুকতে দেবে বা আমি ডাটা ব্যবহার করতে পারবো এবং এটা সিকিউরিটিরও অনেক ইয়ে করা হয়েছে সিকিউরিটি মেজার্সগুলো নেওয়া হয়েছে ইভেন এখানে ইলেকট্রিসিটি রিডার্ডেন্সি বা কানেকটিভিটি রিডার্ডেন্সি এটা লক্ষ্য করেই করা হয়েছে আমাদের মানে কোনো সেকেন্ড আমরা ইয়ে করতে পারি না আনইন্টারেপ্টেড থাকতে পারি না সেই ব্যবস্থাপনাকে রেখেই কিন্তু এই ডাটা সেন্টারটা করা হয়েছে এবং এটা ধারণ ক্ষমতাও কিন্তু অনেক বেশি টু হান্ড্রেড প্যাটাবাইট পর্যন্ত আমরা রাখতে পারবো সেখানে ডাটা তো সুতরাং বিশাল একটা ধারণ ক্ষমতা এটা বাংলাদেশের অনেক দিনের চাহিদা কিন্তু এটা মিলেতে পারবে আমাদের বাংলাদেশি হিসেবে আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং তার সুযোগ্য পুত্র সজীব ওয়াজের জয়ের রূপরেখা ওপর ভিত্তি করে আমরা আগামী দুই হাজার একচল্লিশ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ কীভাবে অগ্রসর হবে কোথায় যাবে তার একটা সঠিক পরিকল্পনা তৈরি করে আমার সামনে দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এবং কাবিয়া কোড হাইটেক পার্ক তারই একটা প্রতিফলন এবং এই কাবিয়া কোড হাইটেক পার্কের মাধ্যমে আমাদের দেশ সমৃদ্ধি লাভ করবে এবং দেশের কর্মক্ষমতা জনগণ কর্মক্ষম হবে বেকারত্ব দূর হবে এবং বাংলাদেশ বিশ্বে বুকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্বকারী দেশে হিসেবে পরিণত হবে দু হাজার একচল্লিশ সালে আমাদের দেশ হবে উন্নত দেশ উদ্ভাবন দেশ স্মার্ট দেশ 
আমরা যে কষ্টটুকু পেয়েছি কষ্ট করছি এর সুফল তারা ভোগ করবে এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই দেশটাকে আস্তে আস্তে আরও সুন্দর দিক করে নিয়ে যাবে দু হাজার সালে আমাদের স্বাধীনতার একশো বছর পূর্তিতে আমরা পার ক্যাপিটে ইনকামে ওয়ার্ল্ডের নাম্বার ওয়ান হতে চাই এবং দু একশো সালে আমাদের এই যে ডেল্টা এটাকে আমরা গ্রিন ডেল্টা হিসেবে দেখতে চাই মনে হবে যেন আমরা বাগানের ভিতরে বাস করি এখানে ইন্ডাস্ট্রি থাকবে মানুষ থাকবে সহবস্থান থাকবে সকল ধর্ম বর্ণ সমস্ত মানুষের সহবস্থান থাকবে আমার দেশটা হবে সত্যি আমাদের স্বপ্ন আমি হয়তো থাকব না আমার পরে প্রজন্ম থাকবে তারা দেখবে সত্যি আমাদের দেশ অনেক সুন্দর বসবাসের জন্য আমরা সবার উপরে দাঁড়িয়ে বলবো ইয়েস আমরা সবার চাইতে